नमस्कार मित्रों स्वागत है आप लोग एजुकेशन हिर यूट्यूब चैनल में आज वीडियो में आरोग्य विभाग जिपरिषद तसे आरोग्य कर्मचारी हाँ दृष्टि ने महत्वपूर्ण अे तंत्रिक प्रश्न का वीडियो आजपासन सुरू के लिए रोगांची माहिती या संदर्भाने भाग एक असे टप्प्याटप्प्याने भाग तयार करणार की ज्याद्वारे तुम्हाला एकूण सव्वीस प्रकारच्या रोगांची माहिती व इतंभूत माहिती संपूर्ण माहिती त्याच्यामध्ये डिटेल्स देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की जे आपल्याला तांत्रिक प्रश्नाच्या दृष्टीने उपयोगी होणार आहे मित्रांनो व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला ही सिरीज कशी वाटणार आहे कशी आवडली का नाही किंवा कंटिन्यू करायची का नाही त्याबद्दल देखील आपली कॉमेंट द्यायची आहे जेणेकरून मला पण पुढं कळेल की तुम्हाला हे पहायचं आहे त्या दृष्टीने ही सिरीज आपण सव्वीस रोगांची आजपासून कंटिन्यू करणार आहे त्याचबरोबर त्याच्यावर आता प्रश्नांची सिरीज देखील आपण तयार करणार आहोत चला या आजच्या सिरीजला आता सुरुवात करूया तर आजच्या या सिरीजमध्ये आपण तीन रोगांविषयी मह इतंभूत माहिती पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये क्षयरोग कुष्ठरोग आणि पोलिओ या तीन रोगाविषयी इतंभूत माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत तसेच सिरीज चालू असताना त्याच्या शेवटी लगेच प्रश्न घ्यायचे किंवा त्याच्यावर नंतर प्रश्न सिरीज तयार करायची त्याविषयी देखील आपण आपलं मत कळवायचं आहे चला मग याच्या रोग होते जे संपूर्ण माहिती देणाऱ्या व्हिडिओला सुरुवात करूया त्याआधी मित्रांनो आपण चॅनल नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या येऊन कोण अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आपल्याला पुढे मिळत राहतील चला सुरुवात करूया तर बघा पहिला रोग आहे क्षयरोग ट्युबरक्युलिसिस त्याला टी बी देखील म्हणतात तर हा क्षयरोग संक्रामक रोग जगातील बहुतांश प्रौढ व्यक्तींना होतो व त्याद्वारे बहुतांश जास्तीत जास्त प्रौढ व्यक्तींचा मृत्यू या ट्यू टी बी या आजारामुळे होतो आणि ह्या सदर आजार हा जीवाणूजन्य रोग आहे आणि याचं जे जीवाणूचं नाव आहे ते आहे मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबर किलोसिस त्या जीवाणूचं टी बीच्या जीवाणूचं नाव काय आहे मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबर किलोसिस आणि याचा प्रसार हवेमार्फत होतो जेव्हा तो रोगी खोकतो तेव्हा त्याच्या खोकल्यानंतर त्यामध्ये जंतू आहेत ते हवेमध्ये पसरतात आणि हवेमध्ये पसरल्यानंतर मग तो इतर ज्याच्या संपर्कात जो येईल त्याला देखील तो आजार होतो मग त्या आजाराची नेमकी लक्षणं काय आहेत तर या आजारामध्ये वजन घटतं थंडी ताप येतो तसेच तीन आठवड्याहून दीर्घकाळ खोकला येतो खोकल्या तीन कधी पण तीन आठवड्यापेक्षा जास्त काळ जर खोकला असला तर लगेच आपली थुंकी चेक करून घ्यायची नसते तीन आठवड्याहून जास्त काळ खोकला असला त्याच्यातून रक्त येत असलं तर लगेच आपण ते क्षयरोगाची लक्षणं आहे आपण लगेच त्या दृष्टीने उपाययोजना करायला सुरुवात करणे आवश्यक आहे आणि त्याच्यासाठी औषध व प्रतिबंधक उपचार काय आहे झाले तर त्याच्यास होऊ नये यासाठी काय उपचार आहेत तर त्याच्यामध्ये लहान मुलं अर्भकांसाठी जन्म हो झाल्यानंतरच लगेच बी सी जीची लस टोचून घ्यायची आहे आणि जे प्रौढांना जे झालेलं आहे तर त्यांच्यासाठी डॉट्स डायरेक्टली ऑब्झर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स हा त्याच्यासाठी उपचार आहे आणि हा उपचार कार्यक्रम जागतिक आरोग्य संघटनेने डब्ल्यू एच ने सुरू केला असून त्याअंतर्गतचे रुग्ण रुग्णांना त्यांच्या निरीक्षणाखाली या मो मोफत औषधोपचार केला जातो तसेच एकोणीसशे सत्त्याण्णवपासून भारतात डॉट्स हा कार्यक्रम सुधारित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम या नावाने सुरू आहे हे पण महत्त्वपूर्ण आहे एकोणीसशे सत्त्याण्णवपासून भारतात डॉट्स हा कार्यक्रम सुधारित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम या नावाने सुरू आहे त्याच्यानंतर क्षयरोगाची निदान चाचण्या कोणकोणत्या आहेत ज्यावेळी ज्याद्वारे क्षयरोगाचं निदान केलं जातं तर ते आहे मेंटेक्स टेस्ट मेंडेल मेंटेक्स टेस्ट त्याच्यानंतर पिरक्विट टेस्ट आणि पी पी डी टेस्ट या चार प्रकारच्या टेस्ट क्षयरोगाच्या निदानासाठी केल्या जातात अग्नि आशियाई राष्ट्रांचा क्षयरोग निर्मूलनाचा निर्धार तर त्याच्यामध्ये भारत व अग्नि आशियाई राष्ट्रातील राष्ट्रांनी दोन हजार तीस सालापर्यंत क्षयरोगाचे निर्मूलन करण्यासंबंधी कृती आराखड्यास मंजुरी दिली आहे ज्याद्वारे दोन हजार तीसपर्यंत संपूर्ण आशियाई अग्नि आशियाई तसेच भारतमध्ये क्षयरोगाचं निर्मूलन करायचं आहे पुढचा सोळा मार्च दोन हजार सतरा रोजी दिल्ली येथे संपन्न झालेल्या क्षयरोग निर्मूलन परिषदेत ही मंजुरी देण्यात आली याचा पण देखील प्रश्न येऊ शकतो की क्षयरोग निर्मूलन आराखड्यास दोन हजार तीसपर्यंत ज्या त्याला कधी मंजुरी देण्यात आली तर त्याची तारीख आहे सोळा मार्च दोन हजार सतरा आणि ते कुठं संपन्न झालं दिल्ली या ठिकाणी संपन्न झालेलं आहे तसेच डिसेंबर दोन हजार सतरामध्ये भारतासह प्रमुख देशांनी दोन हजार पस्तीसपर्यंत रोगाचे एक समूह उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे 
भारतात दररोज क्षयरोगाचे नवे अठ्ठावीस लाख रुग्ण आढळतात यापैकी पाच लाख रुग्णांचा क्षयरोगाने मृत्यू होतो जगातील एकूण रुग्णांपैकी निम्मे रुग्ण आग्नेय आशियात आहेत म्हणजे आशियाई देशांमध्ये हा जो टी बी आय ट्युबरक्युलोसिस रोग आहे तो सर्वात जास्त प्रमाणात आढळतो तर अशा प्रकारे याची ही ट्युबरक्युलोसची माहिती पाहिली दुसरा रोग आता आहे कुष्ठरोग लेफ्रिस तर कुष्ठरोगाची माहिती आपण माहिती पाहू तर कुष्ठरोगाचा जो जीवाणू आहे त्याचं नाव आहे मायक्रोबॅक्टेरियम लेफ्री कुष्ठरोगाच्या जीवाणूचं नाव आहे मायक्रोबॅक्टेरियम लेफ्री त्याचा आकार असतो दंड गोलाकार त्याचा असा आकार असतो आणि या मायक्रोबॅक्टेरियम लेफ्रीचा शोध लावलेला आहे आर्मर हॅन्सन डॉक्टर आर्मर हॅन्सन यांनी मायक्रोबॅक्टेरियम लेफ्री कुष्ठरोगाच्या जीवाणूचा शोध लावलेला आहे आणि त्याच्यामुळेच त्यांचं नाव देऊन त्या रोगाला कुष्ठरोगाला हॅन्सन रोग असे देखील संबोधले जाते आणि कुष्ठरोगाचे दोन प्रकार आहेत त्याच्यामध्ये लेप्रोमॅटस म्हणजे संसर्गिक कुष्ठरोग आणि असंसर्गिक कुष्ठरोग म्हणजे नॉन लेप्रोमॅटस लेप्रोमॅटस नॉन लेप्रोमॅटस संसर्गिक कुष्ठरोग असंसर्गिक कुष्ठरोग असे दोन प्रकार आहेत कुष्ठरोगाचा परिणाम प्रामुख्याने परिघीय चेतांवर होतो कुष्ठरोगाचा परिणाम प्रामुख्याने कुठं होतो परिघीय चेतांवर कुष्ठरोगाचा परिणाम होतो त्याचं कुष्ठरोगाचं नियंत्रण व त्याचा उपचार काय आहेत तर त्या संदर्भाने एक समिती गठीत केली त्या समितीने शिफारस केल्यानंतर डॉक्टर स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन यांची समितीच्या शिफारीनुसार स भारतात एकोणीसशे पंचावन्नपासून पंचावन्नपासून प्रायोगिक तत्वावर राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम सुरुवात करण्यात आलेला आहे आणि त्याच्यानंतर प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात केल्यानंतर काही ठिकाणी तो कार्यक्रम झाल्यानंतर भारतात एकोणावीसशे त्र्याऐंशीपासून भारतात एकोणावीसशे त्र्याऐंशीपासून राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम शंभर टक्के केंद्र पुरस्कृत करण्यात आला तर या ठिकाणी दोन गोष्टी महत्त्वाच्या लक्षात यायच्या आहे स्वामीनाथन समितीच्यानुसार प्रायोगिक तत्वावर कधी सुरुवात करण्यात आलेला आहे एकोणावीसशे पंचावन्नपासून कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात करण्यात आले तसेच अधिकृतरित्या शंभर टक्के केंद्र पुरस्कृत कधी सुरू करण्यात आलेला आहे एकोणावीसशे त्र्याऐंशीपासून सुरू करण्यात आलेला आहे आणि कुष्ठरोगाच्या नियंत्रणासाठी नेमकं काय आहे तर सेट सेट म्हणजे सर्वे एज्युकेशन आणि ट्रीटमेंट या प्रकारे या त्रिसृत तीस ऋतूच्या आधारे कुष्ठरोगाचं नियंत्रण केलं जातं आणि कुष्ठरोगासाठी औषध नेमके कोणते आहेत त्याच्यामध्ये पहा औषध डॅप्सॉन किंवा डी डी एस डी डी एस म्हणजे डाय एमायनो डायफेनिल आणि सल्फोन या गोळ्या कुष्ठरोगावर तसेच रिफिम्सिन क्लोबझिमिन प्रोमिन इथेओ इथेओना माईन प्रोटिओनोमाईन चौल मोगरा तेल तर हे जे कुष्ठरोगावरील प्रभावी औषधं आहेत हे देखील आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत आणि कुष्ठरोग हे महत्त्वाचा आहे कुष्ठरोग हा अनुवंशिक रोग नाही लक्षात ठेवायचा कुष्ठरोग हा अनुवंशिक रोग नाही तो उपचाराने नियंत्रित होऊ शकतो तर हे आत्ताही कुष्ठरोगाची माहिती बघेल आता तिसरा जो आहे पोलिओ तर पोलिओची माहिती आपण आता पाहू तर पोलिओ हा विषाणूजन्य रोग आहे आणि तो केवळ मानवामध्येच आढळतो विशेषतः लहान बालके लहान मुलांमध्ये सर्वाधिक परिणामकारक आहे कारण की लहान मुलांची प्रतिकारशक्ता कमी असते इम्युनिटी कमी असते त्याच्यामुळं तो लहान बालकामध्ये जास्त हवी होतो हे विषाणू तोंडावटे शरीरात प्रवेश करतात तर पोलिओचे जे विषाणू आहेत ते तोंडावटे शरीरात प्रवेश करत असतात आतड्यांमध्ये बहुसंख्येने वाढतात पोलिओचे विषाणू कशात वाढतात तर आतड्यामध्ये बहुसंख्येने वाढतात व ते चेतासंस्थेवर आघात करतात चेतासंस्थेवर आघात केल्यामुळं आपली जी संपूर्ण जी पावर असते कमी होते पोलिओमुळे वयो विशेषतः पाय पोलिओमध्ये विशेषतः पायावर तो पोलिओचा आजार होतो त्याच्यामुळे विकलांगपणा येतो पोलिओचे विषाणूचे तीन प्रकार आहेत कोणते पी वन पी टू आणि पी थ्री तर पी वन विषाणूचं नाव काय आहे ब्रुनहाईड पी टूचं काय आहे लान्सिंग आणि पी थ्रीचं काय आहे लिवॉन हे तीन विषाणू आहेत त्याच्यापैकी भारतामध्ये पी वन आणि पी थ्री हे विषाणू आढळतात प्रामुख्याने भारतात पी वन आणि पी थ्री हे विषाणू आढळतात पोलिओवरील लस प्रथम अमेरिकेने शोधली पोलिओवरील लस प्रथम अमेरिकेने शोधलेली आहे मानवी शरीरात पोलिओ विषाणू असल्यास ते विष्ठेतून बाहेर पडतात 
ते पाण्याद्वारे झपाट्याने पसरतात तर पोलिओचे विषाणू जे आहेत ते पाण्याद्वारे झपाट्याने पसरत असतात तसे ते मानवी शरीरातून विष्टेवाटे बाहेर पडतात जानेवारी दोन हजार चौदा नंतर देशात पोलिओचा एकाही नवा रुग्ण न आढळल्याने सत्तावीस मार्च दोन हजार चौदा रोजी भारत हा पोलिओमुक्त देश घोषित केर करण्यात आला होता कधी सत्तावीस मार्च दोन हजार चौदा रोजी भारत हा पोलिओमुक्त देश म्हणून घोषित करण्यात आलेला होता परंतु चौदा पंधरा या वर्षामध्ये पाकिस्तानमध्ये दोनशे सत्त्याण्णव अफगाणिस्तानमध्ये अठ्ठावीस नायजेरियामध्ये सहा कॅमरुनमध्ये पाच सोमालियामध्ये पाच इराकमध्ये दोन इथिओपियामध्ये एक सिरियामध्ये एक इक्वेटोरियलमध्ये गिनीमध्ये एक अशा नऊ देशामध्ये तब्बल साडेतीनशे नवे रुग्ण आढळण्याने खबरदारी म्हणून पुन्हा जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये पल्सपुरी मोहीम घेण्यात आली होती तर भारतातील उत्तर प्रदेश बिहार हे राज्य तसेच महाराष्ट्रातील मुंबई व ठाणे जिल्हे येथे पोलिओचे संवेदनशीलता अधिक आहे हे लक्षात ठेवायचे भारतामधील उत्तर प्रदेश बिहार हे राज्य तसेच महाराष्ट्रातील मुंबई ठाणे हे जिल्हे पोलिओ संवेदनशीलता अधिक आहे तर या जे वर्ग आपण पाहिले होते त्या नऊ देशामध्ये जाऊ इच्छिणाऱ्या लोकांना चार आठवडे आधीच पल्स पोलिओचे लसीकरण करून घ्यावे लागते तसेच त्या देशातून आपल्या देशात येणाऱ्या लोकांसाठी पण ते लसीकरण करून घ्यावे लागतं त्यानंतर पोलिओचं प्रतिबंध म्हणून तर पोलिओवर कसल्याही प्रकारचा उपचार नाही त्यासाठी एकच की लहान वयापासूनच मुलांना पोलिओचं लसीकरण करणे महत्त्वाचं आहे भारतात पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेअंतर्गत एकोणीसशे पंच्याण्णव पंच्याण्णवपासून पाच वर्षाखालील बालकांना दरवर्षी तोंडा वाटे पोलिओ लस दिली जाते तर पल्स पोलिओ मोहिमेअंतर्गत एकोणीसशे पंच्याण्णवपासून लहान मुलांना तोंडा वाटे पोलिओ लस दिली जाते सत्तावीस मार्च दोन हजार चौदा रोजी भारतास पोलिओमुक्त घोषित करण्यात आले मात्र जून दोन हजार सोळामध्ये हैदराबाद येथे पिटू हा पोलिओचा विषाणू आढळला तर जून दोन हजार सोळामध्ये पिटू नावाचा जो विषाणू होता जो भारतामध्ये आढळत नव्हता परंतु त्याचा रुग्ण एक हैदराबाद या ठिकाणी सापडल्यामुळे पुन्हा ती पल्स पोलिओ मोहीम घेण्यात आली होती ती विशेष पल्स पोलिओ मोहीम होती तर अशा प्रकारे मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण तीन रोगांविषयी माहिती पाहिली प पो क्षयरोग कुष्ठरोग पोलिओ या तीन रोगांविषयी माहिती पाहिलेली आहे तसेच उद्याच्या व्हिडिओमध्ये आपण कर्करोग त्याच्यानंतर हिवताप मलेरिया तसेच एड्स या तीन रोगांविषयी विशेष अतिरिक्त माहिती पाहणार आहोत तसेच आपल्याला या व्हिडिओमध्ये आणखी काही सुचवायचं असेल तर सुचू शकता तसेच आपण माहिती पाहिल्यानंतर लगेचच त्याच्यावर प्रश्न घ्यायचे का हे देखील आपण मला सुचवायचं आहे त्याच्यामध्ये आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बदल करूया मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि ह्या व्हिडिओ मित्रांबरोबर शेअर करा व्हिडिओ नवीन असेल चॅनलवर तर सबस्क्राईब करा धन्यवाद